Ladies, Unit 2, Schools and Movements, Part 1. In the video, we will talk about topics in the age of Johnson, Augustan age, Cavalier poets, classicism, early Tudor. Age of Johnson, this is 1745 to 1785. Period the age of Johnson. Age of Johnson in the title is the title Samuel Johnson. This is 18 September 1709. Litchfield is the first time. And this is a bookseller. Litchfield Grammar School is the first time. And that is the Oxford. Oxford University is the best qualified student. And that is the Elizabeth Porter. She is the first time. She is the first time. She is the first time. English literary history is Second half of 18th century, that is in the Johnson age, it is very dominate period. Dominate means that it is very dominant in the person that is a Dr. Samuel Johnson. In the period, what do you say about the transitional phase? Transitional phase is change. The change is the change. Transitional phase. So, in the moment, neoclassicism is totally romanticism. And the moment is trans or change. So, that is the transitional phase. In the age of Johnson, and the period of respect in the period of literature. Romba Jastia Vande Irke. In the Edathla Vande, Narae Bear Vande, poem Elidir Kanga, Age of Johnson Lava, Narae poetry Seldir Kanga, and on the poetry long load a main Karthi Enava Irindrika Din Pata, Nature Patti Elidir Kanga, and humans nature could a contact Lerkumbo, the end the Lak and Allah and the Uppinger the Patila Elidir Kanga. So non fictional prose writers Yarala Din Pata, Gibbon, Apro James Boswell. And if you work in Alan Pata, Gibbon or a decline and fall of the Roman Empire. James Boswell or a life of Johnson. Life of Johnson 1791 is the age of Johnson. But this is the life of Johnson. The life of Johnson is the biography. Samuel Johnson is the biography. This is James Boswell. Drama is the Sheridan Soda, the school for scandal. Work. Comedy of Manners अपड़ींगरे drama लोलो एक variety वंदे introduced आय रखे and अदंदे इंदर नेर तलो वंदे novel लियो वंदे नरेय विषयगल नटन दरके अपन द novel ले इन्ना नल्ला वंदर के अपड़ीन पाता Tobias Smollett ओड़ा Humphrey Clinker अपर Lawrence Tan ओड़ा Tristram Shandy इन्दर मरे नरेय works वंदे Age of Johnson ला वंदर के just in age seventeen hundred to seventeen forty five in the English literature, the 18th century period is the Neoclassical Age, or the Augustan Age, or the Age of Reason. So, in the period, in the term, what is referred to the Augustan Age? It is the end period of literary history. So, it is the Golden Age in the period. And this is the end of the end of the end of the end of the emperor. Caesar Augustus அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் வந்து ஒரு emperor இருந்திருக்காரு so அவர வெச்சு தான் இந்த பேர் வந்து Augustan age அப்படிங்கிற பேர் வந்து வந்திருக்கு so England ல இருந்த writers என்ன பண்ணாங்க அப்படினா வந்து first half of 18th century ல அவங்க literature வந்து எப்படி எழுதுனாங்க அப்படினா Rome ல இருக்கிற literature க்கு இணையான ஒரு literature அவங்க வந்து எழுதி இருக்காங்க and அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படினா வந்து Alexander Poe Joseph Edison, Jonathan Swift, Richard Steele, even though the works are all the same, promote the same thing. Richard Steele was the same thing, and even the same thing was the same thing. So, he was the same thing. That is, the literature was the same thing. He was the same thing. He was the same thing. He was the same thing. Neoclassicalism was the same thing. Neoclassicism was the same thing. He 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 was the same thing. நிறைய வந்து இருந்திருக்கு இல்ல ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு லெட்டர் ரைட்டர் அந்த பீரியட்ல இருந்தாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா லேடி மேரி வாட்லே மாண்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு லெட்டர் ரைட்டர் இருந்தாங்க அண்ட் இந்த அகஸ்டின் ஏஜ வந்து ஒரு கிரேட் எரா ஆஃப் லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து அந்த எரால வந்து நிறைய விதமான லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க 
அண்ட் வந்து நிறைய வந்து போயம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஹானஸ்டான போயம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவங்க இந்த ஏஜுக்கு வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து நிறைய டெவ ஜானாஸை வந்து டெவலப் பண்ண ஒரு ஏஜ் வந்து இந்த அகஸ்டன் ஏஜ் டேனியல் டெஃபோவோட ராபின்சன் குரூசோ மோல் ஃப்ளாண்டர்ஸ் சாம்வேல் ரிச்சர்ட்ஸனோட பமீலா கிளாரிசூ ஹென்ரி ஃபீல்டிங்ஸோட ஜோசப் ஆண்ட்ரூஸ் டாம் ஜோன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இந்த ஏஜில் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு கெவாலியர் போயட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் சார்லஸ் ஒன் அவரோட ரெயினில் தான் வந்து இந்த கெவாலியர் போயட்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க அண்ட் அந்த கெவாலியர் போயட்ஸை கெரோலின் போயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார்லஸ் அப்படிங்கிறதோட லேட்டின் வேர்ஷன் தான் வந்து கெரோலஸ் இதில் இருந்து தான் வந்து இந்த வேர்டை வந்து டிரைவ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இங்கிலீஷ் சிவில் வார் நடக்கும்போது இங்கிலாந்து வந்து ரெண்டு குரூப்பாக வந்து டிவைட் ஆனாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு குரூப் யார் அப்படின்னு பார்த்தா சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் கிங் அண்ட் இன்னொரு குரூப் வந்து சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் கிங்கை வந்து என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா கெவாலியர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அதாவது ஆலிவர் குரோம்வெலை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்கள ரவுண்ட் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதில் உள்ளவங்க தான் இந்த கெவாலியர்ஸ் ஸோ இந்த கெவாலியர் போயட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த தீமில் எழுதுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா லவ் அப்புறம் வார் இந்த தீமில் தான் வந்து அவங்க எழுதுவாங்க அண்ட் பென் ஜான்சன் வந்து அதிகமாக இவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பென் ஜான்சன்ஸோட ரைட்டிங்ஸை ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஸோ அதனால் இவங்க அவங்கள வந்து நாங்கள் வந்து பென் ஜான்சனோட சன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள வந்து அவங்களே கூப்பிட்டுப்பாங்க ஸோ ரிலீஜியன் அண்ட் ஃபிலாசபி இந்த மாதிரி காட்டாமல் கெவாலியர் போயட்ஸ் வந்து எந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா விட்டி அண்ட் செலிப்ரேஷன் அதாவது நகைச்சுவை அப்புறம் கொண்டாட்டம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களில் அவங்க ரொம்பவே ஃபோக்கஸ்ட் ஆகி எழுதியிருந்தாங்க கெவாலியர் போயட்ஸ் வந்து எந்த தீமில் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கார்பே டயம் சீஸ் த டே டேவை வந்து நம்ம கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீமில் தான் வந்து அவங்களோட லவ் லிரிக்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க பெஸ்ட் நோன் கெவாலியர் போயிட்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா ராபர்ட் ஹெரிக் ரிச்சர்ட் லவ்லேஸ் சார் ஜான் சக்லிங் தாமஸ் கேரியூ எட்மண்ட் வேலர் வில்லியம் டேவ்னன் ஜான் டென்ஹாப் இவங்க எல்லாரும் ஃபேமஸ் கெவாலியர் போயிட்ஸ் கிளாசிசிசம் கிளாசிசிசம் வந்து ரெனைசன்ஸுக்கு அப்புறம் வந்தது கிளாசிக்கல் இல்லைனா கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்த ஒரு வேர்டு தான் வந்து இந்த கிளாசிசிசம் இது வந்து எயிட்டீன் சென்ச்சுவரில் ரொம்ப பாப்புலரைஸ்டாக இருந்தது இது வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கல்ச்சர் அண்ட் லிட்ரேச்சர் ரோம் அண்ட் கிரீஸ்லேருந்து வந்த கல்ச்சரை கல்ச்சர் அண்ட் லிட்ரேச்சர் கூட இது வந்து அசோசியேட் ஆகி இருந்தது எதை பற்றியெல்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சிமெட்ரி பற்றி பேசுவாங்க ஹார்மனி அதாவது நம்ம ஐடியாஸ் ஃபீலிங்ஸ் இல்லைனா ஆக்ஷன் இதை பற்றி அப்புறம் நம்மளோட கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் பற்றி வந்து இந்த கிளாசிசிசம்ல வந்து பேசுவாங்க ஸோ இது வந்து அப்படியே ரொமான்டிசிசம்க்கு ஆப்போசிட்டான ஒன்று தான் இந்த கிளாசிசிசம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஏன்ஷியன் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா பிளேட்டோ அவரோட ஒர்க் வந்து த ரிப்பப்ளிக் அரிஸ்டாட்டில் அவரோட ஒர்க் பொயட்டிக்ஸ் ஹொரேஸோட ஆஸ் பொயாட்டிக்கா அப்புறம் லாங்கினஸோட ஆன் தி சப்ளைம் இதெல்லாம் அங்கே அவங்க ஏன்ஷியன் கிரிட்டிக்ஸ் எழுதின ஒர்க் ஸோ அதில் நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் ட்ரமாட்டிஸ்ட் ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க மொலியர் கொர்னேலியோ அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க அண்ட் ஃபேமஸ் பயட்ஸ் ஆர் ரைட்டர்ஸ் அலெக்சாண்டர் போப் அண்ட் ஜொனாத்தன் ஸ்விஃப்ட் ரெண்டுமே கிளாசி ரெண்டு பேருமே வந்து கிளாசிசிசம் சார்ந்த பொயட்ஸ் ரைட்டர்ஸ் தான் ஸோ கிளாசிசிசமை ஃபாலோ பண்ணுற ஃபாலோவர்ஸ் வந்து எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார்முக்கு அதாவது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்ம் அண்ட் ரீசன் என்ன காரணம் அதுக்கு இன்டெலெக்ட் அந்த அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் ஏன்ஷியன்ஸோட ரூல்ஸ் அப்புறம் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க அண்ட் வந்து லிட்ரேச்சரில் உள்ள மாரல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் வந்து கிளாசிசிசம் ரைட்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏலி டியூடர் ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹென்ரி செவன்லேருந்து எலிசபெத்தோட ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் உள்ளது தான் இந்த ஏலி டியூடர் அப்படிங்கிற பீரியட் டியூடர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா வந்து வெல்ஷ் இங்கிலீஷ் ஃபேமிலியை வந்து சார்ந்தவங்க ஸோ ஹென்ரி டியூடரை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஏர்ல் ஆஃப் ரிச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தா ஹென்ரி டியூடருக்கும் ரிச்சர்ட் த்ரீக்கும் வந்து ஃபைட் நடந்தது இந்த ரிச்சர்ட் த்ரீ யார் அப்படின்னு
இந்த வார் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஏர்லி டியூடர் பீரியடில் அப்புறம் ஹென்ரி எயிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இறந்து போயிட்டார் ஸோ இந்த டைமில் ப்ரொட்டஸ்டன்ஸோட சப்போர்ட்டரான எட்வர்ட் ஒன்னை வந்து கிங்காக வந்து க்ரௌன் பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கு பிறகு யார் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து குயின் மேரி அப்படிங்கிற ஒரு குயின் வந்து வந்தாங்க ஸோ அவங்கள வந்து பிளடி மேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வந்து அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து நிறைய பீப்புளை கொலை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்கள பிளடி மேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு அப்புறம் யார் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எலிசபெத் ஆனே பொலைனோட டாக்டர் எலிசபெத் வந்தாங்க அவங்கள வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து குவீனாக வந்து அறிமுகம் பண்ணாங்க இதனால் வந்து ஏர்லி டியூடர் பீரியட் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட லிட்ரரி விளாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப